มือปราบสัมภเวสีสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ทีมงานได้เดินทางบ้านปราบเพื่อไปหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอมาขอความช่วยเหลือจากหมอปราบเพราะมีอาการเจ็บป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุซึ่งทางแพทย์แผนปัจจุบันและไสยศาสตร์ยังไม่สามารถช่วยเธอได้เลยคุณพรและแม่จำเป็นต้องอยู่ที่บ้านหมอปลาเพื่อให้หมอปลาทำการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นเวลากว่าสองเดือนแล้วครับเป็นยังไงพี่อาการตอนแรกที่มาตอนแรกก็มาก็ปากเปรี้ยวมากปากเปรี้ยวแล้วก็หนักตัวเดินช่วยตัวเองก็ไม่ค่อยหนักตัวมากขาแข็งไม่ดีเลยแล้วแบบหมอปลาแกรักษาอะไรเรายังไงบ้างก็ตอนเช้าก็ต้องใส่สินก็ตกหลังไปแกตกแรงไหมพี่จานหนึ่งสุดเอกก็สั่งขึ้นมาขึ้นมาปวดเรื่อยๆไล่ตามหลังปวดคือจากตอนแรกนี่คือที่มาเนี่ยการหนักมากไหมพี่นี่คือคลิปที่หมอปลากำลังทำการช่วยเหลือคุณพรแต่การช่วยเหลือในครั้งนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะคุณพรกำลังตั้งท้องอยู่ด้วยครับแล้วคืออาการเริ่มแรกเลยพี่ไอ้อาการพวกนี้ที่เราที่พี่บอกว่ามันเหมือนมีใครมานั่งทับมันเป็นมาได้ยังไงเป็นผู้ตัดต้นไม้ว่าไงก็ไม่รู้คือต้นไม้นี่คือที่ไหนอะพี่ตัดต้นไม้ต้นไม้อที่บ้านโคราชเป็นของเขาได้ไปทําอะไรมาครับพี่ตัดทําทําอะไรมาก็กลัวมันล้มทับบ้านนี้ต้นใหญ่ต้นใหญ่ก็เลยสั่งตัดสั่งตัดตัดวันแรกก็เริ่มเราก็หาคนมาเป่าเราก็ทะลุข้างหลังเจ็บอาการแรกๆคือมันจะเริ่มร้อนก่อนแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อครับพี่ร้อนที่มาโทรมันก็มันก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรมากก็มีการจุกแน่นเรื่อยๆก็ใช้ยาอะไรคะน้ำขาวน้ำแดงกินก็ไม่หายไปปวดปวดก็ไม่หายต้นไม้ที่เราตัดมันคือต้นอะไรครับพี่ด้วยความที่คุณพรกลัวว่าต้นมะขามใหญ่ข้างบ้านจะล้มมาทับที่บ้านของเธอเธอจึงขอตัดทิ้งแต่ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าการตัดต้นไม้ในครั้งนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองที่เกิดขึ้นกับเธอและคนครอบครัวพอตัดตัดต้นแรกยายเริ่มเริ่มป่วยเลยนะคือคือยายป่วยคือยายป่วยนี่อาการยายยายป่วยเป็นยังไงครับพี่ก็ล้มเป็นพิการเลยคือแกก็เดินไม่ได้อยู่อยู่ก็คือใช้คำว่าอยู่อยู่ก็เดินไม่ได้เคยพายายไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาว่าเป็นอะไรไม่มีอะไรก็อาการปกติปฏิบัติเส้นกับเอ็นเป็นอยู่กี่เดือนคะที่ยายป่วยหกปียายป่วยมาหมดหกปีแสดงว่ายายป่วยก่อนที่จะตัดต้นไม้คืออยู่ๆยายก็ป่วยของยายเองเนี่ยใช่ไหมป่วยมาก่อนป่วยเรื่อยๆมาเรื่อยๆคุณพรเล่าให้ฟังอีกว่าหลังจากตัดต้นมะขามแล้วยายมักจะพูดถึงเรื่องแปลกๆว่ามีเงาดำยืนอยู่ตรงต้นมะขามบ่อยครั้งทำให้คนในครอบครัวเริ่มหวาดกลัวในสิ่งที่ยายพูดแล้วคือยายเคยเล่าเหตุการณ์แปลกๆอะไรที่แบบทำให้เราเริ่มรู้สึกคิดว่ามันเริ่มผิดปกติแกบอกว่ามีใหญ่มาพันแค่งพันขาเขาตัดต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้นอ่ะประมาณห่างกันสองสามเดือนมั้งแล้วก็มีสองต้นที่ยังไม่ตัดเขาก็มาเริ่มตัดพอตัดเสร็จต้นสุดท้ายใหญ่ก็เสียบอ้าวแล้วใครเป็นคนสั่งตัดต้นไม้คือพี่พรเป็นคนสั่งใช่ไหมคะแล้วก่อนตัดเรามีทําวิธีมีขอเข้ามาไหมเนี่ยไม่เลยอ่ะแล้วพอตัดต้นไม้ต้นที่สามเสร็จแล้วยายเสียเหตุการณ์เป็นยังไงต่อแล้วก็พอยายเสียเสร็จก็อีกสามเดือนข้างหน้า
มีงูมีงูมาอยู่เนี่ยวนขาวิ่งไปวิ่งมามันเลื้อยอยู่บนหลังคาบ้านเราใช่ใช่ไหมตอนเด็กกันมันก็มีนอนอยู่ตอนนอนในหลังนั้นก็ไม่รู้นะก็ยังงูทั่วไปเนาะมาสั่งผ้าเพราะผ้าสิแล้วก็มานอนหลอนไม่น่าเชื่อเลยครับว่ายายจะต้องมาเสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังจากตัดต้นมะขามต้นที่สามสิ้นไปอีกทั้งเหตุการณ์ฆ่างูมันยังคอยตามหลอกหลอนให้คุณพรเก็บไปนอนฝันเพราะเธอเป็นคนสั่งให้ฆ่ามันก็เหมือนว่าคือเราฆ่าไปแล้วแต่เรายังได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมอู้ล้งอูตัวนี้นี่คือทําให้พี่คิดถึงอะไรบ้างไหมให้คิดถึงยายไหมเพราะยายเคยบอกว่าแบบจ้าคิดถึงคิดถึงว่าทำไมอาการเราเหมือนยายเหมือนยายที่พูดว่าเราท่านแข้งท่านขาเราอะไรเงี้ยคือตั้งแต่พอเราฆ่างูปุ๊บเราก็เห็นมันเลยตลอดนี้นะตลอดตามเราตลอดจนมาบวชนี่แหละมาบวชนี่เห็นไม่ตายมันเลยก็ความสยองที่พวกเขาจะต้องเจอต่อไปคืออะไรติดตามต่อช่วงนี้สำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของทีละลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลสัมภเวสี